di humu nchini ambapo ni zaidi ya kilo tano uh, alf za mchele kutoka Pakistan ambao unashukiwa kuwa na madhara mchele huo sasa unachunguzwa na maafisa kutoka shirika la kupima viwango ya Kenya mamlaka ya kupambana na bidhaa gushi na maafisa wa afya huma tayari ya ukweli hata hivyo ipo katika ukweli kwamba mchele umekuwa ukizunguka sokoni tangu Mei mwaka huu mfanyibiashara wa mchele hata hivyo anahojikuwa alikuwa anajua kwamba mchele ulikuwa chini ya kiwango na alikuwa akihifadhi akisubiri mazungumzo na msambazaji wao nchini Pakistan Ewe ulie shiba wali na jioni hii usiulize mchele huo umenunuliwa wapi uenda vikakutumbukia nyongo kwani unaweza kuwa sehemu ya shehena ambayo maafisa kutoka shirika la KEBS mamlaka ya kupambana na bidhaa gushi SEA na maafisa wa afya ya umma wameripoti kuwa mchele huo si wa mtu kuambiwa karibu licha ya kutajwa kuwa mchele mweupe rangi yake ya kahawia ilitia wasiwasi hata kwa mfanyabiashara wa bidhaa hizo ambaye anasema aliweka alama ya mchele huo kuwa duni kwa muuzaji wake nchini Pakistan alipopokea shehena hiyo Novemba mwaka jana wafanyabiashara hata hivyo baadhi wanakiri kwamba ni kweli mchele huo umekuwa sokoni watu wakiununua uh, some you see uh, when you receive rice we think that his rice is good when we start receiving complaints uh, when we see that rice is when we say that is bad but we sold partly because every the, total, the whole consignment can't be bad maybe partly but we communicate saying that we receive so much is not looking rice maafisa kutoka kebs SCA na afya ya umma walizikwepa kamera zetu kutokana na kuwa wanasema hawajapewa idhini hiyo hata hivyo KEBS ilisema kuwa lengo la uvamizi huu ni kuchukua sampuli za mchele huo ili kupima iwapo kweli unafaa kwa matumizi ya binadamu. Ashok anasema amepata hasara ya zaidi ya shilingi milioni mbili nukta tano na ametuma barua ya mahitaji kwa muuzaji wake nchini Pakistan anayejulikana kama Gama Foods. Ahmed Abdullah NTV Nairobi